Okay, so um, today basically in this lecture we will be talking about something called color in images and video. Okay, now um, color is one of the most essential and important concepts whenever we talk about graphics, whenever we talk about images, pictures, um, वगैरह वगैरह. ठीक है. इसके ऊपर जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास color जो है वो sorry color जो है वो plays a very important role within our images. Whatever image type basically we are trying to create. Okay. Um, basically, color itself is a huge science. Okay. Um, शायद हमने फिजिक्स के अंदर कहीं पे कलर्स के बारे में पढ़ा हो um, समटाइम्स हम पढ़ाया जाता है <coughs> लेकिन um, <coughs> अगर हम जनरल बात करें तो कलर बेसिकली इज कंसिडर ब्रोकन इन टू टू थिंग्स लाइट एंड स्पेक्ट्रम लाइट इज ए बेसिकली इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इट्स अ कलर इज कैरेक्टराइज बाय द वेव लेंथ कॉन्टेंट ऑफ द लाइट इन सिंपल फिजिक्स के टर्म में तो डेफिनेशन सिंपल टर्म में जब हम कलर की बात करते हैं तो कलर को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं या उसके जो साइंस को हम डिफाइन करते हैं वो लाइट के थ्रू करते हैं बिकॉज कलर इज वेरी मच डिपेंडेबल ऑन लाइट एज वेल लाइट क्या है लाइट बेसिकली एक इलेक्ट्रोमेटिक वे पे हमने इसके बारे में भी अगेन एज अट फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा तो उसमें भी हमने यही था कि लाइट जो है बेसिकली एक कलर की एक वेव लेंथ की सूरत में हमारे पास ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट हैज स्पेशल एट्रीब्यूट एंड स्पेशल प्रॉपर्टी इसका हमने एक्सपेरिमेंट अगेन हमने जब फिजिक्स पढ़ी थी अपने टाइम में तो याद किया था शायद अभी भी होते हैं वो प्रिज्म का एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि जब लाइट आपके प्रिज्म से गुजरती है तो स्प्लिट्स इनटू सेवन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रास ओके सो दिस इज व्हाट बेसिकली लाइट मींस के आपकी रोशनी जो है इट इज ऑल्सो अ वेरी डेंसली कंपोजिटेड ऑफ वेरियस डिफरेंट कलर्स ओके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में हमारे पास ट्रांसफर होते हैं और ये आई एम श्योर फिजिक्स का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें प्रिज्म के थ्रू लाइट गुजारते हैं तो वो लाइट स्प्रेड होती हुई हमें नजर आती है इसी तरह से हमने नॉर्मली भी देखा होगा कि अक्सर होता है लाइट जब जैसे रेनबो बनता है तो उसका भी यही प्रिंसिपल है कि लाइट वैन पासिस थ्रू सर्टन ड्रॉपलेट्स ऑफ एयर वाटर इन प्रेजेंट इन दर तो वो स्प्रेड होकर एक रेनबो की सूरत में क्रिएट हो जाती है ठीक है तो हमारे पास यही चीज जो है वो काउंट होती है व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस तो जब वो रोशनी इंसान की आंख के अंदर जाती है तो वो रोशनी की बेस पर एक कलर का जो है स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है हमारे ब्रेन के अंदर भी हमारे माइंड के अंदर भी ठीक है और उसी रोशनी को हमारा माइंड भी उसी प्रिज्म की तरह से लाइट को स्प्रेड करके देखता होता है अब जब हम इंसान की आंख की बात करते हैं तो वो भी एक कैमरा के लेंस की तरह से काम करती है एंड बेसिकली हमारी रेटना जो है वो उस इमेज को जब देखती है तो उसके प्राइमरीली बेस्ड करती है लाइट के ऊपर यही वजह है कि जब रात में अगर अंधेरा हो जाता है तो हमें कुछ नजर नहीं आता हालांकि ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद है सब लेकिन हमें अब नजर नहीं आता अगर लाइट चली जाती है तो एकदम अंधेरा हो जाता है वजह यह कि आवर आईज आर स्टिल वेरी मच डिपेंडेंट ऑन लाइट कि रोशनी होगी तो हमें ऑब्जेक्ट नजर आएगा वजह यह कि जब रोशनी की बुनियाद पर जब वेव लेंस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है और वो स्ट्राइक करके रोशनी हमारी आंखों में जाती है तो इट क्रिएट्स दैट इल्यूमिनेशन विद इन आवर आईज दैट अलाउज टू सी ऑब्जेक्ट ठीक है अच्छा अब आंखों के हिसाब से अगर हम बात करें तो आंखों के अंदर बेसिकली हमारे पास अकेले जैसे मैं कहा कि हमारी आंखों भी कैमरा की कैमरा की तरह से काम करती हैं दीज आईज बेसिकली आल्सो रेप्लिकेट इमेज इन ए व्हाट वी कॉल्ड एन अपसाइड डाउन मैनर इन अदर वर्ड्स अगर आपको एक चीज नजर आ रही है सीधी ठीक है फॉर एग्जांपल अगर हम उठाएं तो दिस इज अ स्ट्रेट स्टैंडर्ड बॉटल लेकिन मेरी आंखों के अंदर जो रेटिना के अंदर विजन बन रहा है वो अपसाइड डाउन बन रहा है ठीक है आगे ये भी हमने फिजिक्स के अंदर शायद कहीं ना कहीं या बायोलॉजी में पहले पढ़ा हुआ लेकिन बहरा जब हमारी आंखें देखती हैं तो हमारी आंखें भी इस ऑब्जेक्ट को इस फॉर्म में देखती हैं ठीक है और जब इसका विजन हमारे पर आईज में क्रिएट होता है तो ये विजन हमारी आंखों में एक्चुअली अपसाइड डाउन क्रिएट होता है और फिर इस अपसाइड डाउन विजन को हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है इन स्ट्रेट ऑब्जेक्ट की सीधा ऑब्जेक्ट इस तरह से है आइस के अगर हम डायरेक्ट यहाँ से विजन की कैप्चर करें तो तस्वीर उल्टी बनती है यही चीज कैमरा के अंदर भी होती है अगर कैमरा के आप पर्दे पर जाके ये जो पुराने फ्लैश कैमरास होते थे वो एक्चुअली अपसाइड डाउन तस्वीर लेते थे उसको प्रिंट किया जाता था फ्रंट फॉर्म के अंदर तो स्टिल अवर कैमराज वर्क इन द सेम मैनर एंड सेम थिंग है आइस के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज कहलाता है फोकल पॉइंट ओके फोकल पॉइंट का बेसिकली मतलब ये कि आपकी दोनों आंखें जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक मखसूस पॉइंट के ऊपर देख रही होती है ठीक है और वो दोनों का विजन जब उस पॉइंट पे क्रिएट होता है तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो रहा था एट वन पॉइंट आवर आईज आर ओनली एबल टू सी जो बेसिकली वन ऑब्जेक्ट मींस अगर मैं इसको देख रहा हूँ इस वक्त मेरी आईज का फोकस इस फोकल पॉइंट के ऊपर है इसके इर्द गिर्द जितना एनवायरमेंट है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट या धुंधला हो जाता है ठीक है वो पूरा गायब हो जाता है और हमें जो फोकस हमारे आईज का है वो यहाँ पे रह रहा होता है और जो लाइट का फोकस है वो भी हम इसी पॉइंट के हिसाब से द
उसके अंदर दो हमारे आईज के अंदर सेगमेंट्स कहलाते हैं पिगमेंट्स कह लें रॉड्स एंड कॉन्स कह के ठीक है एक कहलाता है रॉड्स एक कहलाता है कॉन्स आई थिंक ये रहा ठीक है आर ओ डी एस रॉड्स एंड कॉन्स रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट ये वो आईज के सेल्स का एरिया है जो आपकी रोशनी को इंटरप्रेट करता है कि कितनी रोशनी आ रही है ठीक है यहां से इंफॉर्मेशन फिर जाती है कॉन्स की तरफ कॉन्स एक अगेन सेल्स का नाम है एक सेल मेम्ब्रेन है हमारे आईज के अंदर विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर कि जो लाइट आई थी उस लाइट को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रॉन्स रॉड्स तोड़ता है और फिर उसमें जो कलर इंफॉर्मेशन है वो हमारे कॉन्स का एरिया जो है वो इंटरप्रेट करता है तो आंखों के हिसाब से जब हम बात कर रहे हैं वही चीज कि जो कलर जिस तरह से इंसान देखता है वो भी रोशनी की बुनियाद पे देखता है अगर रोशनी चली गई तो अंधेरा हो जाएगा और हमें कुछ नजर नहीं आएगा तो वट एवर कलर देर इज इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस एट ऑल आवर आईज आर ऑल्सो हेविली डिपेंडेंट ऑन कलर सॉरी ऑन लाइट लाइट की बेस पे हम कलर की इंटरप्रिटेशन करते हैं हमारी आंखों के अंदर दो सेगमेंट होते हैं रॉड्स and cons rods are responsible for understanding and breaking the light waves roshni jab aati hai to hamari aankhon ke andar ek jhili hai ek cell membrane hai jo roshni ko todta hai aur roshni ko interpret karta hai ki kitni roshni hai kitni kam hai kitni zyada hai us base pe us roshni ke upar usne apna kaam kar raha hota hai theek wo roshni jab split hoti hai to usme ke andar phir jo maujood colors hai वो हमारा एक और सेल मेम्ब्रेन है कॉन्स कह के एक और झिल्ली लगी हुई है वो झिल्ली जो है इस कलर्स को आइडेंटिफाई करती है कि इस रोशनी की वजह से जो कलर्स मेरे जहन में भैया ऑब्जेक्ट्स के बन रहे हैं वो इस कॉन्स की वजह से हमारे पास बन रहे हैं ठीक है तो ये दो चीजें बेसिकली हमारे पास क्रिएट होती है अगेन दिस इज एन इलेक्ट्रो वेव फॉर्म में ट्रेवल होता है और उसका जो एक वेव लेंथ बनती है स्पेसिफिक पॉइंट वो कलर्स हमारे पास ब्रेक हो जाते हैं हम मैं अब इसकी डिटेल्स के अंदर फिलहाल नहीं जा रहा ठीक है अब बात कर रहे थे हम रॉड्स एंड कॉन्स की रॉड्स बेसिकली प्रीसीव ल्यूमिनेंस ल्यूमिनेंस वर्ड हमने यूज कर रहे हैं जिसका मतलब लाइट होता है ठीक है हमारी आंखों के अंदर एक कंपोनेंट होता है ल्यूमिनेंस करके ल्यूमिनेंस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट विच इज वेरी हाईली सेंसिटिव कंपोनेंट एक बहुत हाईली सेंसिटिव सेल मेम्ब्रेन होता है जो लाइट की बेस पे बड़ा सेंसिटिव होता है यही वजह कि अगर आप नोट करें कि जब बहुत ज्यादा रोशनी होती है तो हमारी आंखों के जो ये ब्लैक आयरस है वो छोटी हो जाती है जैसे हम अंधेरे में होते हैं तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ सके तो ये रॉड जो है उसको कंट्रोल करती है कि आई एम एबल टू सी द लाइट वेव क्लियरली और नॉट और रोशनी कम है तो वो उस आंखों का जो छोटा सा आयरस है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ सके और अगर बहुत ज्यादा रोशनी में बैठे तो वो जो आयरस है वो बिल्कुल थोड़ा सा छुट छुपड़ कर छोटा हो जाता है ऑटोमेटिकली क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा थी तो हमारे पास उसको कम हो जाए कभी कभी ऐसा होता है कि अंधेरे में बैठे लाइट चली गई अचानक से एकदम लाइट आती है बहुत ज्यादा लाइट आना एक दो सेकंड के लिए हमारी आंखें थोड़ी सी झुझला जाती है वजह ये कि दे टेक दैट टाइम फ्रॉम क्योंकि अंधेरी की वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा ओपन कर दी थी अपनी आयरस को अब एकदम से लाइट आई और बहुत सारी लाइटें हुई ना तो उसको जरा सा कंट्रोल कर सुकड़ने में जितनी दो सेकंड लगते हैं तब तक हमारी आंखों के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी जारी होती है तो हम क्रिएट सकते हैं इसी तरह से जब वो रोशनी अंदर जाती है तो कॉन्स एक हमारे पास एक दूसरा एक मेम्ब्रेन है विदिन आवर आईज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कलर बेस्ड ऑन लाइट कि कितनी रोशनी आ रही थी उसकी रोशनी को वो फिर इस वेव्स की सूरत में इंटरप्रेट करता है और वेव के बाद उसको ब्रेक करता है रेड ग्रीन ब्लू लाइट Even it is believed that हमारी आंखें भी जो है ना RGB के हिसाब से लाइट को प्रसीव करती है अब होता यह है कि हमारी आईज के अंदर भी इस तरह से एक वेव फॉर्म क्रिएट होता है ब्लू का एक कप अलग बनता है ग्रीन का अलग बनता है और रेड का अलग कप बनता है आर जी बी के हिसाब से ठीक है अब वो ये कहता है कि जिस फॉर्म में लाइट आपके पास आती है तो उस लाइट को जब स्प्रेड किया जाता है तो अब उसको एक वेव लेंस के अंदर ब्रेक किया जाता है जितनी ज्यादा आप कलर आपकी उस लाइट में कैरी होंगे उस हिसाब से ये वेव जनरेट होती है या आपस में मिक्स एंड मैच होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एनवायरमेंट देख रहे हैं जिसमें ग्रीन येलो और रेड है तो ग्रीन और येलो मिक्स हो गए और ब्लू उसमें क्योंकि कम था फॉर एग्जाम्पल मैं लॉन एरिया में हूँ आप ग्रीनरी मुझे ज्यादा नजर आ रही है या मेरा फोकस ग्रीन और येलो पे तो ये वाले कर्व मिल जाएंगे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसे एरिया में जहाँ पे लॉन भी है और स्काई भी नजर आ रहा है तो वो ग्रीन एंड ब्लूश और ये शेड आपस में मिक्स हो जाएंगे तो आईज के अंदर भी बेसिकली इस तरह से रेड ग्रीन ब्लू का एक कर्व बनता है विच इज एबल टू इंटरप्रेट लाइट इन फॉर्म ऑफ कलर और उसको ब्रेक कर रहा यही चीज फिर हम आगे चल के रेफरेंस कर रहा होता है अब यहाँ पे एक छोटी सी फन एक्सरसाइज है यूजली ये मैं क्लास में वैसे ही करवा रहा होता हूँ कलर ब्लाइंडनेस की कलर ब्लाइंडनेस इज बेसिकली इन इफेक्ट सर्टेन
Okay. Um, certain animals by default have a very high ratio of color brightness. Which animals have wo colors ko dekhi nahi sakte. Uh, for example, just hum sunte hai ki yaar gaye red color ke piche aati hai bull jo hai hamare paas. Oops. ठीक है वो हमेशा लाल कलर के पीछे ही भाग रही होती है तो उसकी वजह क्या है वजह ये उसके अंदर जो रेड की प्रसिवनेस है वो बहुत ज्यादा है और उसको फिर कांखों में बहुत ज्यादा चुपता है इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि बिल्कुल कलर ब्राइंड है उनको कुछ कलर्स नजर नहीं आते वो ब्लैक एंड व्हाइट एनवायरमेंट देख रहे यही इनफैक्ट हमारे पास जो एक इफेक्ट है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी पाया जाता है कि सर्टन पीपल हैव अ वेरी हाई सेंसिटिविटी ऑफ कलर तो उसका वजह ये कि उनके जो रॉड्स के जो सेगमेंट हैं पिगमेंट हैं वो या तो वीक हो जाता है जिसकी वजह से वो लाइट की बेस पे जो कर्व हैं वो क्लियरली बना नहीं पाते ठीक है तो अगर ये इसको फिर एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट और ये आपको नेट पे भी आराम से बेटर फिगर्स मिल जाएंगे मैंने यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल्स रखे थे तो वहाँ पे टेस्ट में क्या होता है कि बेसिकली इस तरह से सर्किल और उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सिम्बल्स बना दिए जाते हैं ठीक है तो अब इसमें कंट्रास्ट आ जाता है फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर इमेज में बहुत ज्यादा रेड एंड येलो है और स्पेसिफिकली ग्रीन शेड में एक कैरेक्टर लिखा हुआ है फाइव करके ठीक है इफ यू आर एबल टू सी दिस फाइव क्लियरली मींस आपके आईज प्रॉपरली और कलर ब्राइंडनेस का रेशियो जो है आपका वो अलहमदिल्ला नहीं है और आप बड़े फर्स्ट कलर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इसी तरह से यहाँ पर आगे तो ग्रीन और येलो इसका शेड है विद इन दैट वी हैव अ रेड कलर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न तो अगर आप इस कैरेक्टर को समझ पा रही है कौन से अल्फाबेट्स लिखे हैं या कौन से नंबर है दैट मीन्स की आपके पास कलर ब्राइंडनेस नहीं है अगेन ऐसा सर इसके बेटर टेस्ट ऑनलाइन आपको बड़े अच्छे मिल जाएंगे सम पीपल टेन टू यूज दिस टेस्ट अक्सर रिकॉर्ड किया जाता है स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू फ्लाइट या आर्मी के अंदर जा रहे हैं या तो वहां पे ये टेस्ट जरूर किए जाते हैं सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर यू टू दैट टू आइडेंटिफाई कलर्स बैर तो अक्सर लोगों में ये थोड़ा बहुत एक प्रॉब्लम पाया जाता है खैर कलर्स के हिसाब से हमने बात करते हुए आगे चलेंगे अब आ जाते हैं आर के ऊपर आर रेड ग्रीन एंड ब्लू हमने पहले भी बात की हुई थी इट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी डिजिटल कलर और ये वो कलर है जो इंसान भी प्रिसीव कर रहा होता है वेरी क्लियरली Um, जो साइंस में ये कहती है कि इंसान के आंखों में भी जो है ना बेसिकली बैकहेंड पे हम आरजीबी की कलर मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं आरजीबी इज टेक्निकली नोन एज एन एडिटिव कलर एडिटिव कलर का मतलब ये हुआ कि um, ये हमारे पास एक एडिशन की फॉर्म में काम करता है एक पॉजिटिव कलर है और सिंपल एडिशन के फॉर्म में काम करता है एडिशन के फॉर्म में काम करने से मतलब ये <coughs> जैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जीरो उठाया और फिर जीरो उठाया और फिर जीरो उठाया जीरो ऑफ रेड जीरो ऑफ ग्रीन जीरो ऑफ ब्लू तो तीनों को मैं ऐड करूंगा तो इवेंचुअली आंसर मेरा जीरो ही होना चाहिए ठीक है जिसका मतलब ये कि उसका जो आउटपुट होगा वो प्योर ब्लैक होगा जीरो अगर हम ब्लैक को रख रहे हैं तो उसका कलर जीरो ऑफ रेड जीरो ऑफ ग्रीन जीरो ऑफ ब्लू इन तीनों को एड करेंगे तो आंसर भी जीरो आएगा कलर भी हमें इवेंचुअली ब्लैक ही मिलेगा ये एक एडिटिव पॉजिटिव कॉर रिस्पॉन्स कहलाता है इसके बरक्स दूसरा जो कलर मॉडल हम यूज करते हैं वो है सी एम वाई के साइन मेजेंटा येलो एंड के फॉर ब्लैक वो नेगेटिव ऑपोजिट कलर कहलाता है ठीक है मैं उस पर आ रहा हूँ जितने भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं डिजिटल टेलीविजन हैं डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस हैं दे प्राइमरली वर्क ऑन दिस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिक्टिव आर कलर मॉडल हमारी मोबाइल फोन्स की स्क्रीन हुई हमारी लैपटॉप की स्क्रीन हुई या आप कोई भी डिजिटल डिस्प्ले उठाओ ठीक है किसी भी फॉर्म का डिजिटल डिस्प्ले हो मैंने पहले भी कहा था This every digital display basically uses RGB color model. इसीलिए जब हम graphic designing में जाते हैं तो हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि मेरी product किस purpose के लिए इस्तेमाल हो रही है अगर वो product digital ही content के ऊपर display होगी तो हम RGB जी बी कलर मॉडल को ही कैरी ऑन करते हैं उसी को यूज करते हैं बिकॉज स्क्रीन के ऊपर हम डिजिटल आर जी बी कलर यूज कर रहे होते हैं बट इफ माई कलर मॉडल और माई प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी यूज फॉर प्रिंटिंग प्रेस ठीक है जो कि फॉर एग्जांपल मैं विजिटिंग कार्ड बना रहा हूँ या वेडिंग कार्ड्स बना रहा हूँ या मैं ऐसे पेम्फलेट्स या ब्रोशर्स बना रहा हूँ जो कि प्रिंट होंगे ठीक है थ्रू प्रिंटिंग प्रेस तो मुझे फिर सी एम वाई के कलर मॉडल उठाना पड़ेगा बिकॉज सी एम वाई के इज एन अनदर कलर मॉडल जो कि प्रिंटिंग प्रेस वाले फिजिकली कलर मॉडल यूज करते हैं तो अगर आप आर ही उनको दोगे तो वो कलर फिर चेंज हो जाता है उनके कलर थोड़ा सा आपको सेम नहीं मिलता इसीलिए वो प्रिंटिंग से पहले उसको सी एम में कन्वर्ट करके फिर फॉलो कर रहे हैं ठीक है सो वी कम इन टू आर जी बी नाउ आर जी बी का एग्जाम्पल बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है दैट अगेन इफ यू टेक जीरो ऑफ रेड इफ यू टेक जीरो ऑफ ग्रीन एंड इफ यू टेक जीरो ऑफ ब्लू तो दिस जीरो जीरो एड्स अप टू बींग जीरो विच इज बेसिकली अगेन प्योर ब्लैक कलर दैट इज वाई वी से पॉजिटिव एंड एडिटिव कलर एक सिंपल सी मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूँ इसी तरह से अ
ठीक है दैट्स द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इट इसी तरह से उसी रेड में अगर आप थोड़ा सा जो है वो ब्लू कलर मिक्स कर दें तो अब आपके पास प्योर पिंक आ जाएगा तो ये आपकी एक पॉजिटिव मिक्सिंग कहलाती है कलर्स की हम आर जी बी के कलर स्कीम को कलर वैल्यूज को मिक्स करते हैं तो हमें एक्सपेक्टेडली एक पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ रहा होता है इसी तरह से प्योर व्हाइट बनाने के लिए हमें रेड को भी 255 कर दिया ब्लू को भी 255 और ग्रीन को भी हमने 255 कर दिया तो ये पॉजिटिवली हमें व्हाइट ही कलर जनरेट करेगा दिस इज हॉट टेक्निकली वी मीन बाय एन एडिटिव पॉजिटिव कलर उसके बाद एक और मॉडल हमारे पास यूज होता है एच एस बी करके ह्यूज सेचुरेशन एंड ब्राइटनेस ठीक है ये एक और कलर मॉडल है जो कॉमनली एग्जिस्ट करता है बट नॉट सो कॉमनली यूज इट एग्जिस्ट बट नॉट सो कॉमनली यूज नाउ डेज दिस इज बिंग यूज एज ए फिल्टर अक्सर फिल्टर्स के अंदर आप देखा होगा कि कलर मॉडल्स और कलर थीम्स और आपकी पूरी इमेज के जो है एक वो फिल्टरिंग हो जाती है उसमें कलर चेंज हो जाते हैं उसके तो उसमें फिर एच एस बी मॉडल एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है ठीक है एच एस बी बेसिकली स्टैंड फॉर ह्यू सेचुरेशन एंड ब्राइटनेस ह्यू रिप्रेजेंट योर कलर मीन्स के इस अगर मॉडल पे देखा जाए तो यहाँ पे एक व्हील की सूरत में डिफरेंट कलर है तो एज सुन एज यू चेंज द ह्यू आपकी ओवरऑल इमेज की जो कलर स्कीम है कलर स्कीम है वो तब्दील हो जाएगी ठीक है तो जो येलोज होंगे फॉर एग्जाम्पल वो ग्रीन हो जाएंगे जो ग्रीन है वो ब्लू लाइट ब्लूज हो जाएंगे जो ब्लूज है वो डार्क ब्लूज हो जाएंगे तो जहां पे आपके कलर्स मिलेंगे अगर वो ऑलरेडी ब्लू फॉर एग्जाम्पल है तो वो पिंकिश की तरफ चेंज हो जाएगा अगर आपने ह्यू को उसको चेंज करना शुरू कर दिया इसी तरह से देर समथिंग कॉल्ड सेचुरेशन Saturation is defined as the intensity of your color. आपका कलर कितने इंटेंस है कितने उभरे हुए कितने शार्प शार्प तो नहीं मतलब कितने तेज नजर आ रहे हैं या जिसको अक्सर हम लफ्स यूज करते हैं शोक नजर आ रहे हैं तो समटाइम्स हम कहते हैं यार कलर बहुत डल हो गया जैसे इस वक्त अगर मेरा कैमरा उठ रहा हूं तो आपको तस्वीर बड़ी डल सी नजर आ रही होगी लेकिन मैं चाहूंगा कलर शोक उभरे हुए और थोड़े से ब्राइट नजर आए तो हम उसकी एक्चुअली सेचुरेशन लेवल को बढ़ा देते हैं यही चीज मोबाइल के अंदर भी तस्वीरों के अंदर की जाती है कि व्हेन यू टेक अ पिक्चर और फिर आप उसके एडिट मोड में या फिल्टर्स में जाते हैं तो आप ह्यू चेंज करते हैं तो उसके वो पूरा एक चेंज हो जाता है उसका थीम चेंज आती है जैसे विंटेज थीम आती है या ब्लैक एंड व्हाइट थीम आती है विंटेज में कलर मोड चेंज आते हैं क्लाउडी तो वो आपकी पूरी इमेज का ना कलर स्कीम और कलर शेड चेंज होता है वो बेसिकली सेचुरेशन को चेंज करते हैं तो पूरे इन्वायरमेंट का लुक एंड फील चेंज हो जाता है फिर उसमें सेचुरेशन सॉरी ह्यू का ऑफिस सेचुरेशन एक अलग पर्टन होता है कि जब उसको बढ़ाते हैं तो कलर के पिक्सल के कलर थोड़े से निखर जाते हैं बढ़ जाते हैं एक पॉइंट के बाद वो कलर बिल्कुल फटे हुए नजर आने लग जाएंगे लेकिन एक पॉइंट के बाद वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगे ठीक है तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन मिड रेंज समाइम्स अगर वो डल है तो उसको थोड़ा व्हाइट करते हैं ताकि वो ब्राइट नजर आए लेकिन बहुत ज्यादा ब्राइट किया तो एकदम से व्हाइट और ब्लास्ट आउट हो जाता है इसी तरह से इसमें एक और चीज कहलाती है ब्राइटनेस की ब्राइटनेस रिफ्लेक्ट द लाइट कहीं कहीं पे इस ब्राइटनेस की जगह पे लफ्ज लाइट भी लिखा हुआ है लाइटनेस भी कहा गया ठीक है ब्राइटनेस टिपिकली डील्स विद द लाइट इन योर पिक्चर कि आपकी तस्वीर के अंदर आपके कलर्स में कितनी कम रोशनी है या कितनी ज्यादा रोशनी है जितनी कम रोशनी होगी उतना बेसिकली आपकी तस्वीर डार्क होती जाएगी ब्लैक होती जाएगी जितनी रोशनी को बढ़ाते जाएंगे उतनी तस्वीर आपकी व्हाइट और ब्राइट हो जाएगी तो अगेन ये एक और मॉडल है जिसको फोटोग्राफर्स अमूमन यूज किया जाता है फिल्टर्स अमूमन यूज किया जाता है कि तस्वीर आपकी डार्क आ गई तो आप उसकी ब्राइटनेस बढ़ाते हो जब हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो बेसिकली हम उसकी लाइट इंटेंसिटी को उस पिक्सल्स उस कलर्स के ऊपर जो मौजूदा लाइट इंटेंसिटी है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हैं सेचुरेशन से कलर इंटेंसिटी को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं ह्यू से कलर इट उसके मॉडल को चेंज कर रहे होते हैं ठीक है ये तीनों चीजें फोटोशॉप के अंदर मौजूद हैं कुछ लैब्स में प्रैक्टिकल में भी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ थोड़ी सी बात उस पर वी विल भी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल ठीक तो ये मॉडल है और ये एज अड आवर डेज इन फॉर्म ऑफ फिल्टर्स बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है अगर आप इंस्टाग्राम फिल्टर यूज कर रहे हैं या स्नैपचैट फिल्टर यूज करें यूमन माइट फाइंड दिस वेरी कॉमनली अवेलेबल वहां पे उन्होंने टेम्पलेट्स बना दी और आप टेम्पलेट्स के हिसाब से प्ले अराउंड कर रहे होते हैं और आपकी तस्वीर की पूरी थीम चेंज हो रही है सिमिलरली मुझे तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो मैं सेचुरेशन उसकी बिल्कुल नेगेटिव साइड पर ले जाता हूँ ठीक है यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 परसेंट सेचुरेशन हो जाती है जो प्योर व्हाइट हो गई ये नॉर्मल सेचुरेशन हुई अगर मैं सेचुरेशन को नेगेटिव पे ले जाऊं तो इस सेचुरेशन का मतलब ये कि कलर इंटेंसिटी इन योर इमेज और इन योर पिक्सल तो अगर वो कलर इंटेंसिटी आप नेगेटिव में ले गए तो बेसिकली इसका मतलब ये कि उसकी इंटेंसिटी नेगेटिव हो गई जो कि फिर ग्रे स्केल साइड पर शिफ्ट हो जाती है वो ब्लैक एंड व्हाइट होना शुरू हो जाता है मीन्स आपने तस्वीर में से कलर निकालना शुरू कर दिया एक तो है कि तस्वीर में कलर है और कलर को आप ब
इसी वजह से अगेन ये भी वही चीज होती है कि अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट एक फिल्टर आता है इंस्टाग्राम या अक्सर मोबाइल एप्स के अंदर जहाँ पे तस्वीर आपकी ब्लैक एंड व्हाइट होती है वट डू इसके टेक योर करंट सेचुरेशन लेवल और उसको नेगेटिव कर देता है मीन इसमें से सारी कलर इन्फॉर्मेशन निकाल दी दे जस्ट लीव द ब्राइटनेस इन्फॉर्मेशन एंड यू कंट्रास्ट विद इट ठीक है तो ब्राइटनेस की वजह से पिक्सल्स में कलर के बेस पे लाइट एंड डार्क लाइट एंड डार्क हो जाते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आते हैं लेकिन इट सेल्फ कलर इन्फॉर्मेशन उसमें से निकल जाती है ठीक है तो वो सेचुरेशन के थ्रू हम कंट्रोल कर रहे होते हैं तो ये कौन मॉडल है फोटोग्राफी के अंदर कॉमनली इसका इस्तेमाल मैंने कहा यूज किया जाता है जिसमें कलर वैल्यूज के साथ हम टेम्पर कर रहे होते हैं तीसरा कलर मॉडल सी एम आई का ठीक है अगेन ये वो दो मॉडल्स हैं आर जी बी एंड सी एम आई के हमने अक्सर जिक्र करते हैं आगे भी इसका जिक्र करते रहेंगे आर जी बी इज डिजिटल कलर मॉडल पॉजिटिव एडिटिव कलर मॉडल है जो स्क्रीन डिजिटल मीडिया डिजिटल प्रिंटिंग जहां भी हम जाएंगे वहां पे आर जी बी का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके बरक्स देर इज है मॉडल कॉल्ड सी एम वाई के सायान मेजेंटा येलो एंड के फॉर ब्लैक ठीक है दिस इज बेस्ड ऑन लाइट लाइट एब्जॉर्बिंग क्वालिटीज ऑफ इंक प्रिंटेड ऑन अ पेपर This basically means कि जब आप एक ऑब्जेक्ट रखते हैं या जो रियल लाइफ में हमारे इन्वायरमेंट है तो उस पर जब रोशनी पड़ती है ना तो वो रोशनी उस ऑब्जेक्ट के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये ड्रेस पहना हुआ है तो यहाँ पे जब लाइट आ रही है ना तो ये ड्रेस इसके जो कलर इसके जो इन्फॉर्मेंट है वो उस लाइट को किसी हद तक एब्जॉर्ब भी कर रहा है और उसके बाद उसकी रिफ्लेक्ट भी कर रहा है जब रिफ्लेक्शन हो रही है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रही है इसी वजह से हमें ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट नजर आ रहा होता है लेकिन एट अ पॉइंट लेकिन एट अ पॉइंट Basically, this means that uh, okay. At a point, this means that uh, even your walls, your divas, your first way, that they absorb light to a certain portion. Why? Because this is all real world light. It depends on that. And in this model, in the CMR, it means that your color is light to actually absorb. Okay. How much it absorbs, how much it is scattered, how much it is giving, it has its own properties. CMR is considered as a subtractive color model. ठीक है आर जी बी एडिटिव था ये सब्ट्रैक्टिव है मीन्स इसकी जो इक्वेशन बैठती है वो टोटली ओलट बैठती है इसके अंदर चार कलर यूज हम करते हैं सायान मेजेंटा येलो इनके फॉर ब्लैक इन थ्योरी प्योर कलर शुड प्रोड्यूस ब्लैक बट प्रिंटिंग इंक्स कंटेन इन प्योरिटीज इन थ्योरी का मतलब ये कि अगर हमने जैसे आर जी बी के अंदर बात की कि मैं जीरो ऑफ सायन उठाऊँ जीरो ऑफ मेजेंटा उठाऊँ जीरो ऑफ येलो उठाऊँ इन तीनों को मैं मिक्स करूँ मुझे ब्लैक मिलना चाहिए जैसे आर जी बी मिल रहा था हालांकि इसमें नहीं मिलता ठीक है इसमें हमें एक्चुअली डार्क ब्राउन मडी ब्राउन जिसे कहा जाता है वो कलर मिलता है तो हम प्योर वैल्यू ऑफ साइन उठाएं मेजेंटा उठाएं येलो उठाएं इन तीनों को हमने मिक्स किया तो हमें ब्लैक मिलना चाहिए जैसे आर में मिला था इसमें नहीं मिलता इसमें इनफैक्ट हमें डार्क ब्राउन मिलता है तो इस वजह से एक स्पेशली अलग केटर्ड करके हमारे पास जो है इसको हम ब्लैक अलग से एड किया जाता है ठीक है इसमें अलग से फिर ब्लैक ऐड किया था इसीलिए इसके अंदर हमारे पास आ, हमारे पास जो है वो ब्लैक अलग से अगर आपने के पास कोई कलर प्रिंटर है या कभी कलर प्रिंटिंग वाले के पास जाने का इतफाक हुआ तो यू वुड फाइंड कि उसके अंदर चार कार्टेजेस लगी होती हैं सी एम वाई के ठीक है और उसमें सायान मेजेंटा येलो और के ब्लैक के लिए अलग कार्टरेज होती है क्योंकि सायान मेजेंटा येलो तीनों का मिक्स करके टेक्निकली जीरो जीरो वैल्यू से भी हम प्योर ब्लैक अचीव नहीं कर सकते ठीक है सी एम वाई के इज कंसिडर्ड एज ए फिजिकल कलर ठीक जितनी भी दुनिया के फिजिकल कलर हैं फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि शर्ट का कलर है तो इसका भी जो कलर मॉडल है वो सायन मेजेंटा येलो एंड ब्लैक है ये आर जी बी नहीं है अगर पीछे वॉल्स का कलर है बोर्ड्स का कलर है जमीन का कलर है आपकी दीवारों का पेंट है आपके चिप बोर्ड का पेंट है आपके क्लोथ हैं या जो प्रिंटिंग मटीरियल आपके हाथ में है लैपटॉप है डेस्कटॉप है माउस है एवरी कलर ऑब्जेक्ट दैट यू सी योर फिजिकली अराउंड is basically based on cyan magenta yellow and k for black isko hum physical color models kehte hain this color means ki ye color itself ke andar property hai ki wo light ko absorb karta hai kitni karta hai usko wo alag ek issue every color every physical object technically does absorb light even black black ki property ye hai ki pure black is tarah se hona chahiye ki aap jab usko light strike kare na to wo sabse zyada light ko absorb kar dete ठीक है इसी वजह से लाइट जब उसमें से कम से कम बाउंस होती है तो वो कलर डार्क नजर आता है यही ब्लैक की है अगर हम ब्लू उठाए तो ब्लू की सबसे खूबसूरती है कि वो लाइट को किसी हद तक एब्जॉर्व करता है और उसको फिर वापस इल्यूमिनेट करता है यही वजह है कि दुनिया हमें ब्लू नजर आ रही है बिकॉज जमीन की वजह से आसमान ब्लू हो रहा था जो समंदर है उसकी वजह से आसमान ब्लू हो रहा है इट आसमान का कोई कलर नहीं है वो ट्रांसपेरेंट है लेकिन जब रोशनी समंदर से टकराती है तो वो उसके कलर से वापस टकराकर ऊपर से बाउंस होती है फिर वहां पे आसमान में जो लेयर्स मौजूद है कुदरत की उनसे टकरा के नीचे आती है तो वो ब्लू कलर की वजह से वहां पे स्ट्राइक हो रही होती है कभी कभी हमें आसमान मिट्टी वाला येलो नजर आता है क्योंकि हमारे प
आज का जैसे लॉकडाउन है ट्रैफिक कम है तो आपको आसमान बड़ा साफ और वाजे नजर आ रहा है क्योंकि धूल मिट्टी हमारे पास कम हो जाती है ठीक है तो लाइट का ये एक प्रॉपर्टी अगर हम ब्लैक की बात करें तो उस वक्त दुनिया में कोई भी प्योर ब्लैक कलर के कॉन्सेप्ट नहीं है मीन्स नो मैटर हाउ डार्क यू टेक यू ब्लैक उसमें से लाइट टकरा वापस रिफ्लेक्ट जरूर होती है जिसकी वजह से उसकी हमें प्रॉपर्टीज नजर आ रही होती है तो सीएमए के मॉडल हमने कहा प्रिंटिंग प्रेस में होता है अब प्रिंटिंग प्रेस की जब बात करें तो वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रिंटिंग का सीएमआई के में क्या होता है कि बेसिकली सायन मेजेंडा येलो एंड के जब प्रिंटिंग प्रेस वाले काम करते हैं तो वो एक्चुअली सायन मेजेंडा येलो एंड के ये चारों कलर अलग अलग प्रिंट करते हैं आपकी पेपर के ऊपर इन अदर वर्ड्स जब हम ये चारों कलर की बात करते हैं ठीक है इसीलिए इनको फिजिकल कहा जाता है कि जब वो प्रिंट होता है तो वो एक साथ प्रिंट नहीं होते चारों कलर्स एक प्लेट बनती है पेपर होता है उस पर पहले सायन छापता है अपना येलो फिर वो पेपर आगे बढ़ता है फिर उस पर पिंक आता है या जो मेजेंटा कलर है फिर उसके ऊपर ब्लू आता है कलर और फिर उसके ऊपर ब्लैक फाइनल में प्रिंट होता है मीन्स एक ही पेज आपके चार दफा प्रिंट होता है तभी निकलता है न्यूज फॉर एग्जाम्पल जो कलर न्यूज आप देखते हैं तो उनके कॉर्नर्स पे नोट करो एक छोटे से प्लस बना हुआ होता है चाहे बुक्स हो चाहे न्यूज़पेपर्स हो आप ये सब इसी पैटर्न के तहत प्रिंट होते हैं चाहे पेनाफ्लेक्स सॉरी जो ब्रोशर्स होते हैं या फ्लायर्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विजिटिंग कार्ड्स हुए वो भी इसी एक, एक प्लेट बनती है जिसको लफ्स प्लेट का कहा जाता है आजकल वो एल्यूमिनियम फॉइल की प्लेट बनती है आ, प्रिंटिंग प्रेस वाले जैसे यूज करते हैं वो उस पर क्या होता है कि वो एक मोहर की तरह से प्लेट बन जाती है वो पहले येलो कलर को छापता है फिर पिंकिश कलर का मेजेंटा फिर ब्लू कलर छापता है और फिर ब्लैक कलर एक ही पेज के ऊपर चार दफा वो हर डिफरेंट कलर की प्लेट थप्पा मारती है जो एक प्लस की बात की अखबारों के अंदर वो लगा होता है ताकि इस पेपर को सिंक्रोनाइज कर सके इस रोलर के ऊपर ताकि उनके अलाइनमेंट आउट ना हो अक्सर देखा हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि क्या होता है कि कलर ब्रीडिंग हो जाती है मीन्स थोड़ा सा पिंकिश जो शेड है ना वो अलग से निकल के आता है या अक्सर मैगजीन में या फ्लायर्स में बांटे जाते हैं ना उसमें कलर थोड़ा सा फेड हुआ नजर आता है उसकी वजह से पेपर उस टाइम थोड़ा सा उसका खिसक जाता है तो एक मिलीमीटर का भी फर्क आ गया तो प्रिंटिंग हमारी झल जाती है तो न्यूज़पेपर के कोनों पे वो प्लस लगे होते हैं मार्कर्स ताकि उसके एक्चुअली लोकेशंस को और उसको पकड़ के रखने के लिए यार हिले नहीं ठीक है अक्सर बुक्स में भी सब जगह पे ये होता है फिर उसको एक कार्ड देते हैं किनारियां उसकी चॉप आउट हो जाती है तो हमें नजर नहीं आता न्यूज पेपर को फिर इतना काटते नहीं वो कहते हैं जाने दे बाबा ठीक है सो दिस इज वॉट बेसिकली है इवन इन योर इमेज अगर आप सिंगल कलर प्रिंट कर रहे हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल पिंकिश एक मेजेंटा कलर ठीक है आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सिंपल एक मेजेंटा का अलग स्टाइल बनेगी फिर यही इमेज के ऊपर मुझे उसको ब्लू की अलग प्रिंटिंग होगी फिर इसी के ऊपर येलो की अलग प्रिंटिंग होगी फिर इसी के ऊपर ब्लैक की अलग प्रिंटिंग होगी तब जाके ये फुल कलर इमेज बनाएगा वरना इसको हम कहते हैं सिंगल टोन इमेज जब आप प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाओगे तो उन्होंने आपसे पूछते हैं यार कितने कलर है सिंगल टोन है डबल टोन है या थ्री आर कलर आप पूरे के पूरे यूज कर रहे हो तो उसका मतलब वो चारों उसको कलर प्लेट अलग बनानी पड़ेंगी तो एक्सपेंसिव सी ज्यादा हो जाता है अगर हम सिंगल टोन कलर बना रहे मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही कलर टोन में यूज करूंगा फिर उसी टोन के अंदर सारा प्रिंट होता है तो वो एक्सपेंसिव थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि उसको एक डिजिटल प्लेट उसकी बनानी पड़ जाती है ठीक है अदरवाइज उसको तीनों प्लेट बनानी पड़ जाती है ये सेम प्रिंसिपल हमारे पास आर डिजिटल कलर प्रिंटिंग के अंदर भी हो रहा होता है जो हमारे पास कलर प्रिंटर्स होते हैं उनको भी अगर आप हुड ओपन करके देखो तो आपको ये चार कार्ट्रेजेस नजर आते हैं सायन मेजेंटा येलो एंड ब्लैक कलर वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब पेपर जाता है तो वो पहले येलो प्रिंट होता है फिर ब्लू प्रिंट होता है फिर उसके ऊपर मजेंटा प्रिंट होता है और फिर फाइनली ब्लैक प्रिंट होकर पेपर निकलता है तो हमें पूरी एक कलर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है ठीक है और सीक्वेंस का आई थिंक प्रिंटर टू प्रिंटर वेरी करता है एग्जैक्टली नहीं जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि पेपर व्हाइट गया पहले ब्लैक हुआ मेरे नजदीक ब्लैक एंड में होता है क्योंकि लेकिन खैर शायद ऐसा ही हो कि पहले ब्लैक हो फिर मेजेंडा फिर सायान हो सायान फिर मेजेंडा फिर येलो फिर फाइनल आपका इवन योर जो प्रिंटर्स होते हैं अगर वो कलर प्रिंटर्स हैं तो उनके अंदर भी चारों कार्टरेज अलग होती हैं प्रिंटिंग प्रेस वाले भी इसी तरह से चारों कार्टरेज आपकी अलग यूज कर रहे होते हैं तो इसीलिए सायन मेजेंटा येलो सी एम आई के हम कहते हैं ये फिजिकल कलर्स हैं ठीक है आर जी भी हमारे पास डिजिटल कलर्स है तो डिजिटल कलर्स और सी एम जो फिजिकल कलर है उसका फर्क ही आता है कि फिजिकल कलर्स एक्चुअली लाइट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्व करते हैं जिसकी वजह से उनकी कलर बिहेवियर डिफरेंट आता है तो अगर आप आर में इमेज बना रहे हो उसको प्रिंटिंग प्रेस वाले को दोगे तो वो आर प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि अगेन उसके पास जो कलर्स मौजूद हैं वो सी एम
प्रिंटिंग प्रेस वाले जितने भी हैं चाहे आप कहीं भी चले जाए वो आपको बेसिकली कोरल ड्रॉ के ऊपर ही ज्यादातर काम कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे लास्ट एक टॉपिक है जो मैं फिलहाल आई थिंक यहाँ पे वाइंड अप करते हैं रुकते हैं और ये कलर गैमेट और आगे की चीजें जो है विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम ठीक है सो होपफुली थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आया थोड़ा मैं क्विक गया हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें जिसमें डिस्कस करनी है अभी भी ये मेरे दो टॉपिक्स रह गए उसके बाद फिर एक्चुअली मुझे जो है अगेन ये कलर पैलेट पैलेट इशूज और फिर नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली हम कलर की ऊपर इट बात करेंगे कि अब कलर क्या है थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री और फिर उस कलर के जो है Um, सारे मॉडल्स के ऊपर हम आ जाएंगे कि यार कलर डेटा इट क्या रिप्रेजेंट करता है फॉर एग्जांपल रेड है तो रेड के अंदर क्या डेटा है ऑरेंज तो ये क्या डेटा है वगैरह वगैरह तो थोड़ा सा ये चैप्टर अभी भी रहता है इनशाला नेक्स्ट वीक इसको मैं फिर कंटिन्यू करूंगा ठीक है